Şimdi de mezunlarımızdan Yarkın Üstünes günün son konuşmacısı. Kendisine sözü bırakmadan önce kendisini kısaca bir tanıtmak isterim. Kendisi 2009 yılı mezunumuz. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde yüksek lisans eğitimini ise 2013 yılında tamamlamıştır. 2011 yılında Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış olup akademik çalışmalarını 2019 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimar Restorasyon Programında öğretim görevlisi olarak devam etmektedir. Yarkın Hocam sözü sana bırakıyorum. Eda Hocam çok teşekkürler, sağ olun. Hem e, davetiniz için hem bu kadar güzel bir toplulukla birlikte olduğum için eski öğrencilerimi, iş arkadaşlarımı, yakın arkadaşlarımı, hocalarımı bu kadar değerli kişiyi bir arada görmeyi böyle bir fırsat sağladığınız için herkese sonsuz teşekkürler. E, Eda Hocam sağ olun e, giriş için. E, toplamda 15 yıllık bir süreç Yaşar Üniversitesi'nde geçirdiğim aralıksız zaman. E, şu an 35 yaşındayım. Baktığınızda yaklaşık 15 yıl benim üçte bir hayatımın hatta üçte birinden daha fazlasını Yaşar Üniversitesi'nde geçirdiğim anlamına geliyor ki bu da bence insan yaşamında ciddi bir süreç. Bunun bana kazandırdığı pek çok şey var. Ben biraz bunlardan bahsederek özellikle mezun durumda olacak öğrencilere bir takım keywordlerden, anahtar kelimelerden nacizane bahsetmeyi düşünüyorum. Çok çok kısa bir zamanda fazla da zaman almadan. Eğitim yaşamı bana kalırsa iki ana koldan oluşuyor. Aslında ilk e, üniversite tercihlerini e, yaparken bunun farkında pek olamıyoruz ne yazık ki. O günün belki yaşları, belki o günün e, heyecanı bilmiyorum. E, bize ona engel oluyor ama hep mesleki gelişime odaklanıyoruz. Aslında seçtiğimiz üniversiteler bize kişisel gelişim konusunda da son derece katkı sağlıyor. E, oradaki hocaların durumları oluşturmuş olduğunuz arkadaş grubu sizin farkında olmadan aslında ciddi anlamda gelişmenizi aslında oluşturduğunuz o kabuğun içerisinde onun şeklini almanızı farkında olmadan sağlıyor. Yaşar Üniversitesi bana aslında bunu sağladı. Dışarıdan biraz daha uzaktan baktığımda aslında bunu hissedebiliyorum. Mesleki olarak elbette çok şey kazandırdı. Bana sadece iç mimarlığı değil aynı zamanda akademisyenliğin de önemli noktalarını öğretti. Ama onun dışında kim olduğumu, ne olduğumu, ne yapmam gerektiğini, hedeflerimin ne olduğunu bana son derece iyi bir perspektifle aslında çok güzel bir yol çizerek e, sağlamış oldu. Bunda elbette arkadaşlarımın ama herkesten öte hocalarımın çok büyük desteği vardı, çok büyük katkıları vardı. Burada e, kişisel gelişim de desek, mesleki gelişim de desek, gelişim kelimesinin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bana göre. E, hep öğrencilerimize söylüyoruz. Hatta öğrenciyken de çok hocalarımızdan duyduk bu kelimeyi, gelişim. Her hafta e, aldığımız kritikleri ne yönde geliştirmemiz gerektiğini hocalarımız bize söyledi. Sürekli bu kelimeyle aslında kavga ettik. E, ama mesleğimizin ana odağı aslında bu. E, sürekli yaptığımız çalışmadan tatminsizce geliştirmemizi bekliyor herkes. E, çünkü meslek disiplininde aslında iş tanımında bir nevi bu var. Bu gelişim tabii gelişim süreci kolay bir süreç değil, zorlu bir süreç, meşakkatli bir süreç. E, farklı düşünmeleri e, farklı yollardan sonuca ulaşmayı e, bize gerektiriyor. Bu da aslında algımızın ve beyin çalışmasının, beynimizdeki çalışmanın e, farklı noktalardan da e, çözüm geliştirmesine imkan sağlıyor. Analitik düşünmeyi bize sağlıyor. Her ne kadar tasarımın kağıt üzerinde olduğunu düşünsek de aslında matematiksel bir Çözümü de içerisinde var. Bu süreçte hepimiz bedeller ödüyoruz. E, bu maddi bedellerden bahsetmiyorum. Çok emek veriyoruz, çok zaman ayırıyoruz. Sosyal yaşamımızdan e, geriye düşüyoruz. Bunlar da ne yazık ki bazı durumlarda, bazı sınıf arkadaşlarımızda ya da öğrencilerimizde e, pes etmeye neden oluyor. E, benim nacizane önerim başarılı olmak için pes etmemeyi öğrenmek gerekiyor. Bu meslek aslında bize en çok da bunu öğretiyor. E, pes ettiğiniz an yani durduğunuz an e, kaybettiğiniz an olacak. E, ben mezun olacak arkadaşlara ya da öğrencilerimizin hepsini aslında bunu hatırlatmak isterim. Durmayın, e, çalışmaya devam edin. E, mesleğin gerekliliklerini, 21. yüzyılın gerekliliklerini unutmadan araştırmaya, okumaya, öğrenmeye devam edin diye nacizane bir öneride bulunmak istiyorum. Şanslısınız, iyi bir yerdesiniz, iyi bir ortamdasınız. Ben bunu 15 yıl boyunca aralıksız çok iyi yaşadım, çok iyi gördüm. Şimdi başka bir üniversitedeyim, dışarıdan takip ediyorum. Aynı seviyede devam ettiğini gördükçe çok mutlu oluyorum. Çok iyi bir eğitim kadrosuyla eğitiliyorsunuz. 
E, size yön gösteriyorlar, aslında sizi disipline ediyorlar. Bu alışkanlıklarınızı, bu bilgi birikiminizi kaybetmeden inanıyorum ki ileride çok başarılı olacaksınız. E, süreyi uzatmak istemiyorum. Hedeflerinizi koyun ve o yolda geliştirmeye kendinizi devam edin. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Sağ olun.